కొన్నిసార్లు నీకు సమస్యలు ఇబ్బందులు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా అడిగావా నాకేందుకు వస్తున్నాయి ప్రభు అని నేను అడుగుతాను అప్పుడప్పుడు ఏదన్నా ఇబ్బంది వచ్చింది అనుకోండి వై మీ లాడ్ అని అడగడం సహజమే మనుషులుగా మనం ఉన్నాం కాబట్టి కొన్నిసార్లు అడుగుతాను నాకు ప్రభు ఎందుకు ఈ సమస్య నాకే ఎందుకు ఈ ఇబ్బంది నాకే ఎందుకు ఈ పరిశోధన అని కొన్నిసార్లు మనం అడుగుతూ ఉంటాం మన జీవితాల్లో కొంతమంది శత్రువులు వస్తూ ఉంటారు అని అనుకూలంగా లైఫ్ అంతా బాగున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఒక స్మూత్ రోడ్లో మన లైఫ్ వెళ్ళిపోతున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఒక్కసారిగా ఒక కొదుపు రాగానే ఎందుకు నాకు ఇలా జరిగింది నిన్న దాకా బాగానే ఉంది కదా నా ఆరోగ్యం ఈరోజు ఎందుకు ఇలా అయిపోయింది నిన్న దాకా బాగానే ఉంది కదా నా చదువు ఎందుకు ఈరోజు ఇలా జరుగుతూ ఉంది నిన్న దాకా నా బిడ్డలు బాగానే ఉన్నారు కదా ఈరోజు ఎందుకు నా మీద తిరుగుబాటు చేస్తూ ఉన్నారు నిన్న దాకా నా జీవితం అంతా కూడా ఒక స్మూత్ రోడ్లో వెళ్తున్నట్టుగా చాలా బాగుంది ఎందుకు నాకు ఇలా జరిగింది నిన్న దాకా నా భర్త బాగానే ఉన్నాడు కదా ఈరోజు ఎందుకు దారి తప్పి జీవిస్తున్నాడు నిన్న దాకా నాకు కావాల్సిన వాళ్ళందరూ నా చుట్టూ ఉన్నారు కానీ ఈరోజు ఎందుకు నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు నేను ఎందుకు ఒంటరి దాన్ని అయిపోయాను నేను ఎందుకు ఒంటరి వాడిని అయిపోయాను ఈజ్ నాట్ గాడ్ వాచింగ్ ఓవర్ మీ నా మీద దేవుని కనుదృష్టి లేదా ఆయన నన్ను చూడడం లేదా వాయ్ ఛాలెంజెస్ ఇన్ మై లైఫ్ వాయ్ దర్ ఈస్ సఫరింగ్ ఇన్ మై లైఫ్ వాయ్ ఐ నీడ్ టు బి టాయిల్డ్ నేను ఎందుకు ప్రయాసపడాలి ఎందుకు శ్రమ పడాలి ఎందుకు నాకు ఈ పోరాటం ప్రభువుని అంగీకరించిన తర్వాత కొంతమంది నా మీద నిందలేస్తున్నారు ఇదివరకు నేను నా ఇష్టానుసారం బ్రతికినప్పుడు ఎవడు నన్ను పట్టించుకోలేదు అందరూ నన్ను చాలా సూపర్ అన్నారు అదన్నారు ఇదన్నారు కానీ ఈరోజు నేను దేవుని కోసం సత్యం కోసం నిలబడతా ఉంటే అందరూ నన్ను కార్నర్ చేసి మాక్ చేస్తూ ఉన్నారు హ్యుమిలియేట్ చేస్తూ ఉన్నారు రెడిక్యూల్ చేస్తూ ఉన్నారు వాయ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ మై లైఫ్ నా జీవితంలో ఎందుకు ఇలాంటి పనులు జరుగుతున్నాయని ప్రశ్న ఎప్పుడైనా నీ జీవితంలోకి వచ్చిందా లెట్ మీ గివ్ యూ ఏ క్లాసికల్ ఆన్సర్ ఇన్ ద బైబుల్ బైబుల్ నుంచి మంచి ఆన్సర్ ఇస్తాను చూడండి నాకు ఎందుకు శత్రువులు ఉన్నారు నాకు ఎందుకు ఈ శ్రమలు ఉన్నాయి అని అడిగితే దేవుడు ఇస్తున్న ఆన్సర్ ఒకసారి బైబిల్ నుంచి మనం చూద్దాం ఐ వుడ్ లైక్ టు టేక్ ఎ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ జడ్జెస్ చాప్టర్ త్రీ అండ్ వర్డ్స్ ఫోర్ న్యాయాధిపతుల గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన మనం చదివితే ఒక మంచి ఆన్సర్ అక్కడ మనం కనుగొంటాం యహోవా మోషే ద్వారా తమ తండ్రులకిచ్చిన ఆజ్ఞలను వారు అనుసరించరో లేదో తెలుసుకున్నట్లు ఇస్రాయేల్ను పరిశోధించటకై ఆ జనములను దేవుడు ఉండనిచ్చను ఆన్సర్ ఎందుకు నీ జీవితంలో దేవుడు కొంతమంది జనములను ఉండనిచ్చాడో తెలుసా నువ్వు దేవుని ఆజ్ఞలను అనుసరించి నడుస్తున్నావో లేదో తెలుసుకొని పరిశోధించుటకై దేవుడు ఆ జన్మలను వండనిచ్చను చాలా మందిలో క్వశ్చన్ ఏంటో తెలుసా ఏమండి దేవుడు ఎందుకంటే సాతానుగాడిని ఉంచాలి ఆడేమో మమ్మల్ని శోధించాలి ఈ బాధలు ఈ కష్టాలు ఈ ప్రార్థనలు వాక్యాలు ఇవన్నీ ఎందుకు ఆ సాతానుగాడిని లేపేసి ఉంటే సరిపోయాను కదా ఈ వాటికి మేమందరూ హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళం కదా రాలేదండి ఆ క్వశ్చన్ రాలేదా మీలో ఆ ప్రశ్న రాలేదా మా దాన్ని అడుగుతుంటుంది అండి ప్రశ్నలన్నీ డాడీ హూ ఈస్ పవర్ఫుల్ డాడీ గాడ్ ఆర్ శాటన్ ఈవెన్చువలీ గాడ్ ఈజ్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ దాన్ని ఎనీబడి వెళ్ళ సమ్మా దాన్ని దేవుడే గొప్పవాడు అయితే మరి దేవుడు గొప్పవాడు అయితే సాతానగా ఎందుకు డాడీ అలా ఉంచుతాడు ఒక్కసారి తీసి పక్కన పడేయచ్చు కదా అని ఆలోచన చేయండి వాయ్ దేవుడు ఎందుకు ఆ జనములను ఉండనిచ్చాడు ఎందుకు కొన్నిసార్లు దేవుడు శ్రమలు మన జీవితంలోకి అనుమతిస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకు దేవుడు కొన్నిసార్లు కష్టాలు ప్రతిఘటన పోరాటం మన జీవితంలో తీసుకొస్తున్నాడు అంటే ఆ పోరాటంలో నువ్వు ఇంకా ఇంకా పటిష్టపరచబడాలని హలలుయ్య ఆ పోరాటంలో నువ్వు ఇంకా మెరుగుపరచబడాలని ఒక కార్బన్ని ప్రియులరా బొగ్గు బొగ్గులో ఉండేది కార్బనే వజ్రంలో ఉండేది కూడా కార్బనే రెండు కార్బనే కానీ బొగ్గు అనేది కార్బన్ అయినప్పటికీ కూడా వజ్రంలో ఉండే కార్బన్ ఎంతో కాలంగా కండెన్స్ చేయబడింది శ్రమలగుండా ఒక ఒక లోతైన ప్రాంతంలో అది చాలా క్లిష్టమైన ప్రెషర్ గుండా వెళ్ళింది కాబట్టి అది వజ్రంగా మారింది అలా లేనిదంతా కూడా బొగ్గుగా మిగిలిపోయింది నువ్వు వజ్రంగా ఉండాలి అనుకుంటే ఒక ఒక వాల్యుబుల్ పర్సన్గా ఒక వాల్యుబుల్ జీవితం నువ్వు జీవించాలంటే కొన్నిసార్లు మనకు వచ్చే శ్రమలు మనకు వచ్చే ఇబ్బందులు మనం పొందుకునే రాపిడి మనల్ని ఎలా మారుస్తుంది వజ్రాలుగా మారుస్తుంది అలా కాకపోతే బొగ్గుగా పెద్ద ప్రయాసం ఏమి ఉండదు అలా కార్బన్ భూమిలో పడి ఉంటుంది అంతే అది అలా బొగ్గుగా తయారవుతూ ఉంటుంది కొంతకాలానికి కానీ వజ్రం అనేది చాలా ప్రెషర్ గుండా వెళ్ళినప్పుడు అది వజ్రంగా తయారవుతూ ఉంది దేవుడు కొన్నిసార్లు మన జీవితాల్లో ఎందుకు అవమానాలు ఎదుర్కొనే పరిస్థితులు మమ్మల్ని నిలబడుతున్నాడు ఎందుకు అనారోగ్యాలు మనకు వస్తున్నాయి దేవుడు నమ్ముకున్నా కానీ నాకు ఎందుకండి రోగాలు వస్తున్నాయి 
ఎందుకు నాకు ఓటమి వస్తూ ఉంది అందరూ నన్ను బాధిస్తూ ఉంటే కొన్నిసార్లు ఇబ్బంది అవుతున్నానంటే అవి నిన్ను పడగొట్టడానికి కాదు ప్రియ నేస్తమా అవి నిన్ను ఆ నిత్యేష్ఠుడిగా నిలబడ్డానికి కాదు ఏదో నేను కృంగ తీసేసి నేను బాధపరచాలి దేవుని ఉద్దేశం కాదు యూ ఆర్ ది చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ నువ్వు దేవుని బిడ్డవు అయినప్పుడు నీ జీవితంలోకి వచ్చే ప్రతి శ్రమ ప్రతి ఇబ్బంది కూడా నిన్ను ఉన్నత స్థలంలో నిలబడడానికి ఒక మెట్టుగా వాడబడుతుంది గట్టిగా చెప్పుడులు కొట్టి దేవుని మాయం పరిచయం every struggle that you face today will help you to stand in a firm position one day oka unnata manasthithilo nu nilabaddaniki neeku vache prati shodana prati ibbandi prati shrama oka kashtamu neeku upayogapadutundane vishayanni ee roju nu grahinchala daiva janulu dr john wesley garu andistunna vartamanalu chestunna prarthanalu meeku divanakaranga unte aadharalato kudina devuni suvartha inka nu prapancha deshallo అందించబడాలని మీరు కోరుతున్నట్లయితే ఈ పరిచర్య ద్వారా చేయబడుతున్న సాంఘిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడుతున్న చిల్డ్రన్ హోమ్ను సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే నైన్ త్రిబుల్ జీరో త్రిబుల్ త్రీ త్రిబుల్ సెవెన్ అనే నెంబరుకు గూగుల్ పే ఫోన్పే ద్వారా మీ కానుకలను ప్రోత్సాహాన్ని పంపించండి లేదా క్రింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంచబడిన అకౌంట్ నెంబరుకు మీ కానుకలు పంపించండి మీరు పంపే ప్రతి కానుక దేవుని పవిత్ర సేవలో వినియోగించబడుతుంది దేవుని రాజ్య విస్తరణలో పాలిభాగస్తులవ్వండి